Depo skyrybos, muštynės, narkotikai ir fekalijos. Aš eiminėti. Ir su mėsų savo 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 savo. Ką jūs pėdėjau? Aš pėdėjau. Kuo karštesnė meilė baigėsi, tuo didesni skandalai prasideda. Aš nesu būtų tokia dramatikai. Dramatikai? Aktorius Džonis Depas padavė į teismą savo buvusią žmonę Amber Heard, nes ji žurnalistams pripasakojo, kada Džonis neva visaip ją skraudė. Depas iš buvusio žmonos užmeišta pareikalavo 50 milijonų dolerių. O tada Amber Heard padavė į teismą buvusį vyrą Depą, užsmurta ir pareikalavo 100 milijonų dolerių. Tris dešimt šešerių aktorai ir penkias dešimt aštuonerių karibų piratas Depas buvo susituokę nuo 2015 iki 2017 metų. Tačiau apie neva patirtą smurtą Amber pradėjo pasakoti tik tai 2018 metais. Tuomet Depa pradėjo tarkuoti visi. Žurnalistai rašė antraštes, o produseriai Depa išmetė iš karibų piratų tesnio, dėl ko jis prarado daugiau nei 20 milijonų eurų. Bet iš etero Džonis nedingo. Jo ir buvusio žmonos tėlėjimai. Teismai bei liudininkų apklausos transliuojami viešai. Then you went in the house and saw Mr. Depp in the foyer, correct? Yes, correct. And Mr. Depp was trying to urinate in the foyer, wasn't he? No. Mr. Mr. Depp had his penis out of his pants, didn't he? I think it would have been Mr. Depp's penis. I'll love. Next question. Amber Heard advokatas visus žiūrovus bandė įtikinti, kad prieš glėžnutę aktorę jos buvęs vyras, 1,78 m ūgio Deppas, smurtavo kaip tikras monstras. Now you're a lot bigger than Amber, correct? Physically? I wouldn't say that. Buvusių sutoktinių istorijoje yra ir neįlinių pikantiškumų. Pasirodo, vieno konflikto metu, tuomet dar žmona, Amber neva prikakojo į depo lovos pusę. Aš eiminėti. Ir na mėsų sėdėjus yra bėdėjus. Aš jūsų 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 It was so bizarre and so grotesque. Šį Džonio Depo pasakojimą patvirtino ir liudininkas. And when you refer to the surprise in the boss's bed, what are you referring to? The defecation. And what did Ms. Hurd say about the defecation in Mr. Depp's bed? A horrible practical jerk gone wrong. Beje, neva palikusi siurpriza ant lovos, Amber lyg niekur nieko išvažiavo savo balevot ir paskui savo vyrui paaiškino, kad prišiko šuva. Šuo teisme apklaustas nebuvo. Teismo metu buvo pristatyta antraščių apie depo skandalus santrauką. Aktoriui ji labai patiko. Multimillion dollar lawsuits, a haze of booze and hash, a marriage gone very wrong and a lifestyle he can't afford inside the trials of Johnny Depp. Did I read that right? You did. You should read the article. And the last one. Buvusių sutoktinių advokatai stengiasi atkapstyti kuo daugiau skandalingų detalių ir jas kuo labiau išpūsti. You poured yourself a mega pint of red wine, correct? A mega pint. You can't say that you carried cocaine in that box? No, but it looks like it would fit some cocaine. Depas niekada neslėpė, kad turėjo problemų ir su alkoholiu, ir su narkotikais, tačiau buvusio žmonos advokatai nori išgirsti apie kiekvieną aktoriaus gyvenime pasitaikius į vakarėlį. Paul Bettany is a good friend that you've done drugs with, right? That's a strange question. Paul Bettany is a good friend. Yes. You've done drugs with him? Yes, I have. 
Cocaine, right? Uh, cocaine, yes. Alcohol? Alcohol, yes. Pills, including Xanax and Adderall, right? Mmm, that I'm not so sure of. I once gave uh, Marilyn Manson a pill uh, so that he would Stop talking so much. <laughs> <laughs> that Johnny Depp. That me and Johnny Depp. Po sėdžio metu buvo paviešintas ir Amber Heard slapta filmuotas video įrašas, kuriame esa neblaivus Depas smurtauja. What happened? Did something happen to you? Dažnai iškėdęs savo ranką, stipriai duodavau per žandą. Bet smurtą neva patyrė ir pats Depas. Buvusi žmona, jį mušė. Šį threw the large bottle and it made contact and shattered. Which finger was was cut, Mr. Depp? Um, it's the the middle. It's the funny looking one. All these bones up here were crushed and it looked like a it looked like Vesuvius. Beja, teis momentu paaiškė, jo kad 2016 metais, kai pora buvo antelinio skirybus lenkščio, Amber, kurį laiką sustikinėjo sutartingiausių pasaulio žmogum, Teslos savininku Ilonu Masku. Manoma, kad jį galėjo turėti romaną ir su aktorium Jamesu Franko. Su abiem jų užfiksuota kylantį liftų į Johnny'ui priklausantį būtą. Va taip mes visi ir įsivaizduojame viešą apatinių skalbimą. Šis pavyzdys turėtų būti įtrauktas į visus skirybų vadovelius.